नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिष्टाचार और शिष्य के प्रमुख लक्षणों के बारे में कि शिष्य डिसाइपल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके क्या प्रमुख क्वालिटीज और उसके क्या नियम होते हैं वो बहुत कम लोग जान पाते लोग आज यही समझते हैं किसी गुरु से दीक्षा ले ली या किसी को अपना गुरु मान लिया तो मैं शिष्य बन गया शिष्य अपने आप में बहुत पवित्र और श्रेष्ठतम विधा है और शिष्य के कुल आज मैं 56 नियमों के बारे में बताऊंगा शॉर्ट में आप समझ जाइए कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो ज़रूर आप शिष्य हैं अगर ये छप्पन फिफ्टी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है एक भी नहीं है इसमें कुछ कमी है उस पर मुझे वर्कआउट कीजिए तो ये आप सही रूप में शिष्य बनने के लायक है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम में शिष्टाचारात्मक मानवता यानी शिष्य के उस छप्पन गुणों का वर्णन करता हूँ पहला जो माता पिता आचार्य ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई ज्येष्ठ भागिनी यानी बड़ी भाभी सास ससुर मातु और पितृकुल के अन्य कुछ वृद्ध पुरुषों का जो सदा प्रणाम करता हो उसका सम्मान करता हो उसको ही शिष्य माना जाता है दूसरी क्वालिटी होती है प्रदेश में राष्ट्र में और विश्व विश्व में विद्वानों का जो आदर करता हो वही शिष्य है या वही शिष्य कहना शिष्य कहलाने का अधिकारी है तीसरा संपन्न कुलीन प्रतिष्ठा प्राप्त सम्मानित जनों का जो सत्कार करता हो आदर करता हो और जो उसको सहयोग करता हो वही शिष्य है चौथा समाज के शिष्ट पुरुषों के गणों का उनके उदात आदेशों का जो अनुगमन करता है यानी जो फॉलो करते हैं उनके आज्ञाओं का उनमें मानव सुलभ दोषों की और ना तो समालोचना करता है ना ही उसका अनुकरण ही करता है वही सच्चा शिष्य है पांचवा यदि कोई विद्वान कुलीन संपन्न और भद्र पुरुष घर पर आए तो उसको आसन दे जल प्रदान करे मधुर वाणी और भद्र व्यवहार से उसके साथ पूर्ण संतुष्टि करने का प्रयत्न करें वही सच्चा शिष्य है चौथा यदि कोई भारवाही भार धोने में असमर्थ हो तो उसको सहयोग दे यहाँ भारवाही मतलब जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर ओढ़े जा रहा हो और उसको बाहर ओढ़ने में असमर्थ रहा हो कोई मजदूर हो उसको मदद जो करता हो जो वीक कास्ट का जो बंदा हो जो वीक हो फिजिकली मेंटली उसको जो हेल्प कर सके उसको जो सहयोग कर सके वही व्यक्ति सच्चा शिष्य है वही सच्चा मानव है सातवां सातवां रूल अनाथ पीड़ित दुखी और दारिद्री अरे असमर्थ व्यक्तियों को जो सदा तन मन से और धन से यथाशक्ति जो सहायता करता है वही सच्चा शिष्य है आठवां अपने सामान्य पुरुष और पूजनीय माता और स्त्रियों के सामने बहुत ही मिनिट भाव से और विनय विमुख भाव से जो और वाणी से जो सदा बात करता है और सदा उपस्थित रहता है वही सच्चा शिष्य है नववा सूत्र कहता है ग्रंथों का अंध बधिर कुरूप वामन सख सद मुख विकलांग और उन्मंद आदि कभी किसी का यानी एक प्रकार से जो मानसिक रूप से असंतुलित हो विकलांग हो मूल हो उन्मंद यानी पागल हो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति हो उसका कभी वह व्यक्ति उदास या उभास ना करे वही सच्चा शिष्य है उभास यानी मजाक ना करना दसवा शास्त्र कहता है कि चक्षु यानी कि आग नासिका यानी कि नाक मुख हाथ पैर आदि अवयव द्वारा कुछ चेष्टाएं कभी ना करना यानी सदा जो सत्कार्य करता है वही सच्चा शिष्य है ग्यारह छोटी आयु में है बालकों से मित्रता नहीं करना बहुत छोटी छोटी आयु के जो बालक रहते हैं उससे मित्रता नहीं करना बारहवा निष्प्रयोजन अट्टहास नहीं करना यानी बिना किसी कारण से कभी हंसना नहीं तेरहवा स्त्रियों से कभी विवाद ना करना डो नॉट फॉर इन टू द आर्ग्यूमेंट विद वुमेंस चौथा या चौदवा अशुभ अश्लील खलित उखंडरापूर्ण और असभ्य भाषा का प्रयोग कभी ना करना पंद्रहवा दुष्प दिनाचार पतित उन्मंत क्रोधी लोभी नास्तिक स्त्री वश करती यानी जो स्त्रियों में आसक्त जो रहता है एवं स्नेहावती विरबलता माता की संतान आदि से संपर्क नहीं करना सोलवा सूत्र कहता है गर्जन तर्जन पर्स पर लड़ते हुए साधों को देखने न डरना सत्रहवा शाकल छुड़ाकर भागते हुए हाथी को देखने के लिए न डरना अठारहवा कलश करते हुए कुटुम्ब जनों 
क्यों चाचा में हस्तक्षेप कभी नहीं करना चाहिए बड़ों के बीच में टोकना नहीं चाहिए उन्नीसवा पागल मनुष्य की और दृष्टि जमा कर कभी नहीं देखना बीसवा सर्प हो गया हिंसक प्राणी हो गए पशु पक्षी कीट पतंग एवं शत्रु आदि से विनोद पूर्वक कभी क्रीड़ा नहीं करना इक्कीसवा सूत्र कहता है अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी चातुकारी कभी ना करना यानी किसी की जी हजूरी या हजामत कभी नहीं करना बाईसवा सूत्र सूत्र कहता है दूसरों के दोषों की समलोचना कभी नहीं करना यानी दूसरों की इसमें कमियां कभी नहीं निकालना तेईसवा सूत्र कहता है पाखंडी कुकर्मी वक्रवर्ती रुद कुतर्की अश्रद्धालु एवं असह्य आत्मा जिसके संयम ना हो उसको असह्यम आत्मा कहते हैं आदि असद व्यक्तियों को कभी सत्कार ना करना चौबीसवा केस नख आदि को कटवा कर सर अस्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहता है यानी एक प्रकार की यू शुड बी वेरी क्लीन एंड नीट आपके नाखून कटे हुए चाहिए केस कटे हुए नहीं चाहिए यू शुड बी क्लीन एंड हाइजेनिक एट अ फिजिकल एंड मेंटल लेवल ये चौबीसवा सूत्र हुआ पच्चीसवा सूत्र कहता है विभव होने पर जीर्ण और मलिन वस्तुओं को नहीं पहनना विभव होने का मतलब है चाहे कैसे भी खराब परिस्थिति आ जाए लेकिन जीर्ण यानी खराब हुए और मलिन यानी गंदे कपड़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए उससे दोष लगता है इसलिए शास्त्र कहता है शिष्य को उससे भी दूर रहना चाहिए और छब्बीसवा सूत्र कहता है अगर सोते हुए श्रेष्ठ पुरुषों को न जगाना यानी कोई श्रेष्ठतम व्यक्ति बैठा हो संत साधु महात्मा बैठा हो विशेष रूप से उनको कभी सोते हुए साधु संतों को कभी जगाना या परेशान नहीं करना चाहिए सत्ताईसवा सूत्र कहता है गधे गाय और बैल आदि के ऊपर पीठ पर चढ़कर या कभी बैठना नहीं चाहिए अट्ठाईसवा उच्चिष्ट मुंह से इधर उधर ना फिरना उच्चिष्ट बोलते हैं झूठा मुंह यानी झूठे मुंह से चलना फिरना मुंह में झूठा मुंह रखकर खाना पीना ये सब नहीं करना चाहिए आमतौर पर आजकल हम देखते हैं कि लोग जरूर उच्चिष्ट मुंह से ही खाना खाते हैं और बात करते रहते हैं तो ये भी शिष्य का अधिकार नहीं है या उसका लक्षण नहीं बताए गए उनतीसवा सूत्र कहता है नखों में उच्छेदन कभी नहीं करना यानी नखों में या कानों के अंदर छेद करना पुरुषों के लिए विस्तृत रूप से ये अच्छी बात नहीं है नख के अंदर छेद करना ना तैटुओ बनाना ये अच्छी बात नहीं मानी गई है तीसवा सूत्र कहता है ग्रास को आधा आधा काट कर कभी नहीं खाना ग्रास को ग्रास यानी कि खाने को छोटे छोटे टुकड़े करके खाना वो ताज्य या निषेध माना गया है इकतीसवा सूत्र कहता है पैर के अंगूठे से भूमि को न खुदेरना कुछ लोगों के आदि पैरों से या हाथ को टैपिंग करते रहना या जो जो से बजाते रहना पैरों से तो उस पर पैरों को बेवजह बजाना या फिर खुदेरना ये शास्त्र सम्मत नहीं है बत्तीस थर्टी टू बत्तीसवा सूत्र कहता है दांतों से नखों को कभी काटना नहीं चाहिए दांत दांत के अपने दांतों में अपने नखों को काटना ये भी अच्छी हैबिट तो नहीं और उसका दुर्गुण भी माना गया है और महाकर्म दुर्गुणों का ये मूल भी माताया गया है इसलिए जो मानव इस कार्य को जो करता है उसको सर्वदा शीघ्र ही उसका जीवन नष्ट हो जाता है और इसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी है कि अगर आप दांतों को नाखून को अपने अंदर डाल के उसके कच्चा जबाते हो तो बहुत सारे छोटे जगह बैक्टीरिया और वायरस आपके जो नाखून में आ जाते हो आपके मुँह में जाते हैं और उससे आप बीमार पड़ सकते हो तो ये उसका एक साइंटिफिक वैलिडेशन है क्यों नहीं करना है तीतीसवा सूत्र बोलता है हाथ के हाथ के हाथ से यानी अपने हैंड से अंगों को कभी ताड़न नहीं करना वे वजह हिलाना नहीं चौतीसवा सूत्र कहता है आवेश में आके शीघ्र चंपलता पूर्वक गंदी वाणी कभी ना बोले पैंतीसवा सूत्र हाथ पैरों को कभी मलिन नहीं रखना उसको साफ सुथरा रखना और बेवजह हाथ पैरों को हिलाना नहीं छत्तीसवा सूत्र कहता है बालों को सुखा न रखना ठीक है यानी बालों की बरबर उसको मालिश या उसके अच्छे से बाल धोकर स्वच्छ रखना बालों को तीसवा थर्टी सेवनवा सूत्र बोलता है चुटकी ताली या सीटी शिष्य को कभी नहीं बजानी चाहिए अड़तीसवा सूत्र कहता है स्त्री संपत्ति एवं भोजन इन तीनों में सदा संतोष करना है यू शुड बी ऑलवेज गेट कंटेंट एंड सेटिस्फाई विद ऑल विद ऑल एंड वॉट एवर द रिसोर्सिस यू हैव उनतीसवा सूत्र कहता है विद्या दान में डोनेशन में और अध्ययन में विद्या अभ्यास में इन तीनों कर्मों में कभी भी संतोष न करना और चालीसवा सूत्र कहता है अपने स्वाध्याय कर्म में बाधा उत्पन्न करने वाले लौकिक कर्म 
अर्ध परिग्रह संबंधित मैट्री या रिलेटिव जो भी हो जो आपको परेशान करे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हमेशा बाधा डाले उन माता पिता को उन परिजनों को उन मैट्री यानी फ्रेंड्स को उन संबंधियों को यानी उन रिलेटिव का हमेशा त्याग कर देना चाहिए फोर्टी वन वह सूत्र कहता है नवीन धान्यम नवीन वस्त्र नवीन आभूषण एवं नवीन परिग्रहों को मंगल मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में इष्ट देवता को समर्पित करके ही प्रयोग में लाना चाहिए फोर्टी वो बाया फोर्टी टू यानी बायलिश्वा सूत्र कहता है वेद विद्यावती स्नानक स्नानक यानी कि ग्रेजुएट को स्नानक कहते हैं हिंदी में सूत्रीय और सदग्रहस्थ आदि व्यक्ति का हव्य काव्य से सदा सत्कार करना चाहिए फोर्टी थर्ड फोर्टी थ्री वा सूत्र कहता है अपने संचित अर्थ यानी कि अपनी संपत्ति का अपने मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का यथाशक्ति सुविधापूर्ण और परमार्थ के कार्यों में ही उसका सदा उपयोग करना चाहिए फोर्टी फोर सूत्र कहता है पानी में पानी तेल और कीचड़ में अपनी परछाई को कभी नहीं देखना चाहिए पैतालीसवा सूत्र कहता है अग्नि को अपनी मुंह से हवा से प्रज्वलित कभी भी नहीं करना चाहिए फोर्टी सिक्स सूत्र कहता है कासा सोना यानी गोल और चांदी के बर्तनों को पैर से कभी ठुकराना नहीं चाहिए फोर्टी सेवन ये सूत्र कहता है उदय होते हुए सूर्य की धूप का सेवन कभी नहीं करना चाहिए फोर्टी एटवा सूत्र कहता है चिंता धूम से अपने आप को चिंता से यानी श्रेष से और धूप से अपने आप को सदा बचाना चाहिए फोर्टी नाइन्थवा सूत्र कहता है कभी भी जुआ ना खेले गैम्बलिंग कभी नहीं करना है पचासवा सूत्र कहता है वर्षा काल में कभी दौड़ना नहीं चाहिए बेवजह कभी दौड़ना ही नहीं चाहिए इक्यावनवा सूत्र कहता है दूसरों के पहने हुए वस्त्र दूसरे के पहने हुए जूते उनकी माला दूसरे से पहने हुए यज्ञोपवीत आभूषण आदि कभी भी शिष्य को नहीं पहनना चाहिए बावन फिफ्टी टू सूत्र कहता है संध्या काल में भोजन चक्रमण शयन चक्रमण शयन यानी कि दिन में सोना और स्त्री गमन कभी भी नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी के लिए सर्वदा यह त्याज्य है और गृहस्थ के लिए भी यह ताज्य माना गया है ताज्य यानी कि उसका निषेध करना चाहिए संध्या काल में भोजन दिन में शयन करना और डी और दिन में और संध्या काल में स्त्री गमन करना फिफ्टी थ्री वह सूत्र कहता है सैया पर हाथ पैर और आसन पर भोजन पात्रों को कभी भी रखकर भोजन नहीं करना चाहिए चौथ फिफ्टी फोर और जो सूत्र है वो कहता है हाथ पैर की चंपलता नेत्र की चंपलता चपलता सॉरी हाथ पैर की चपलता और नेत्र की चपलता वाणी की भी चपलता और मन की कुटिलता और दूसरों का अपकार करना है और इसका करने की बुद्धि आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए पंचावन फिफ्टी फाइव जो ग्रंथ का जो सूत्र है वो कहता है गौ यानी कि गाय गंगा गंगा नदी और भारत माता की सेवा में जो सदा तत्पर रहता है उसको ही सच्चा मनुष्य या श्रेष्ठतम डिसाइपल या शिष्य कहते हैं और अंतिम वह सूत्र कहता है सत्य धर्म सदाचार और पवित्रता में और पवित्र कार्य में जो सदा लगा रहता है उसी की उन्नति होती है और यही उन्नति का साधन है तो दोस्तों आज मैंने हमारे पुराने ग्रंथों में से जो मुख्य स्वरूप और मुख्य जो तथ्य थे शिष्य के लक्षण क्या होते हैं उस पर मैंने एक प्रकाश डाला है आशा रखता हूँ इन पवित्र ग्रंथों को पवित्र सूत्रों को आप अपनाएंगे अपने जीवन में और श्रेष्ठतम मनुष्य बन सकोगे यही शुभकामना के साथ अपना ये एपिसोड समाप्त करता हूँ जय हिंद जय भारत